हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अना अकेडमी स्टूडियो राइस दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स हमने सिक्स सेवेंथ एथ एंड नाइन्थ के सारे चैप्टर्स ऑफ एन खत्म कर दिए ओके okay? ये नाम के एन सी आर समरीज है हमने एन सी आर टी समरीज नहीं की हमने सारी की सारा पूरी की पूरी बुक की है एंड आई एम श्योर कि तुम्हें इसका बहुत 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 एडवांटेज होगा रीजन ये है माय फ्रेंड्स कि जब मैं पढ़ा रहा था व्हेन आई वाज टीचिंग फॉर द सोकर लक्ष्मी कांत समरीज या जब मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूँ या जब मुझे इन वीडियोज पर ही कमेंट्स दिखते हैं तो मुझे रियलाइज हो गया था कि लोगों के बेसिक्स ओके okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक्स इतना वीक है कि जाने तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो जितना मर्जी एफर्ट डाल दो डायरेक्शन ही रॉन्ग है डायरेक्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि तुम्हें बेसिक्स ही नहीं मालूम है एंड दिस इज व्हाई आई फेल्ड कि इट इज इट वाज थॉट बाय द इंटायर टीम कि अगर तुम्हें कोई रियलिस्टिक चांस चाहिए टू पास दिस एग्जाम तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि आप बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करो और उसमें हमें बड़ा थैंकफुल एडवांटेज मिला विद दिस बुक कॉल्ड एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ऑथर्स ऑफ दिस बुक एंड द टीम जिन्होंने एनसीईआरटी बनाई है वो बहुत ऑसमली रिटर्न बुक है पढ़ने वाला होना चाहिए और उसको पढ़ाने वाला होना चाहिए इनफैक्ट उस बुक में सब कुछ ही बताया है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ओके और इसी तरह से जब मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो दैट्स वॉट आई डू राइट आई कनेक्ट द एडवांस लेवल ऑफ क्वालिटी जो कि आपको यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा बट ऑलवेज कनेक्टेड टू द बेसिक्स ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आप लिख क्या रहे हो सो इंस्टेड ऑफ दैट हमने मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा वो ऊंची ऊंची बातें करने लग जाते हैं मुझे उस दिन कोई पूछा था सर ये रूल ट्वेल्व ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या होता है जो अगर तुमने अभी अभी थोड़ा महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनते टाइम देखा था ओके कि प्रेजिडेंट रूल विदड्रॉ हो गया था मैंने कहा यार बेटा तू क्या ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स वगैरह पता चल रहा है ओके अभी तो तेरे को आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स ही नहीं मालूम ओके प्रेजिडेंट सी तेरे को प्रेजिडेंट का स्ट्रक्चर नहीं पता यू डोंट नो वट इज एक्जीक्यूटिव वट इज लेजिस्लेटिव वट इज जुडिशरी वट इज आर्टिकल सेवेंटी फोर वट इज आर्टिकल फिफ्टी थ्री तो वो तो ये तो वही वाली बात है कि मैं पहले दिन ही रॉकेट साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दूँ नहीं बेटा पहले तो फिजिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा दिस इज एक्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू बी क्लैरिफाइड एंड थैंकफुली वी आर डन दिस आज के इसी सीक्वेंस में वी आर स्टार्टिंग विद क्लास टेन चैप्टर वन तो हम लोग बोर्ड वाली क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा एडवांस होगा बट उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा स्पेशली अगर तुम क्लास सिक्स सेवन एट नाइन के वीडियोस देख चुके हो तो दिस अबाउट मी हम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा हम लोग एक दूसरे से बहुत बार मुखाते बोल चुके सो लेट्स नॉट गेट इन टू मोर डिस्कशन विद दिस आई एम एन एडवोकेट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आई हैव बीन टीचिंग यूपीएससी एस्पेरेंट्स एंड लो एस्पेरेंट्स फॉर द लास्ट सेवरल ईयर ओके so this is about this today as we have decided aaj ka portion is class 10 chapter 1 agar book hai khol lo nahi hai koi baat nahi hum ye pura ka pura structure ek sath hi karenge aur and maine book ki ye ncert summary se naam name se ke ye puri puri book hai all right also my friends i would like you to be know to, told about this plus platform ab aap bhi sochoge sir ye kyu batate kyun na hamare yahan pe kuch ati gyani prani hai जो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देते हैं इनको और इस चीज से मतलब नहीं कि क्या काम का पढ़ाया जा रहा है कैसे कनेक्ट करना है मेहनत कर लें आई ऑफिसर बन जाए ना 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 ये छोटे छोटे काम थोड़ा ना इन बड़े लोगों के लायक है ये मेहनत क्या करेंगे योर वीडियो स्टार्ट एट और टाइम लिख देंगे अरे यार वाह वा, आपने कितना बड़ा तीर मार दिया आपको अगला नोबेल प्राइज दिया जा रहा है अरे मेरे भाई ओके ट्राई एंड अंडरस्टैंड वाई आर वी डिस्कसिंग दिस ओके इसीलिए डिस्कस करें माय फ्रेंड्स बिकॉज कोई चाहिए तुमको यूपीएससी पास करने के लिए बिकॉज नॉट बिकॉज कोई तुम्हें स्पून फीडिंग करना चाह रहा है नो बट बिकॉज यूपीएससी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जब तुम किसी जंगल में जाते हो तो तुम्हें एक पेड़ दिखाई देता है ओके फिर एक और पेड़ दिखाई देगा फिर एक और पेड़ दिखाई देगा एक यूपीएससी का गाइड एक प्रोफेशनल टीचर एक प्रोफेशनल एजुकेटर तुम्हें पता देगा कि बेटा ये एक पेड़ एक पेड़ एक पेड़ नहीं है इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर फॉरेस्ट ओके उस फॉरेस्ट में इस ट्री का क्या रोल है दैट इज व्हाट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर दिस तो यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछता और उसके मार्क्स नहीं देता यूपीएससी कनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के मार्क्स देता मैंने क्या बोला यूपीएससी फैक्ट्स के मार्क्स नहीं देखता कनेक्शन ऑफ फैक्ट के मांदा के मार्क्स देता है क्योंकि वो तुमको एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इंडिया बनाना चाहता है वो तुम्हें आईएएस आईपीएस के फॉर्म में देख रहे आईएएस आईपीएस रट्टू तोते नहीं होते जिनको रटने से मार्क्स मिल जाते तुम्हें वो नॉलेज यूज करनी आनी चाहिए और ये काम तुम्हें यूपीएससी की गाइडेंस चाहिए होती है 
ये गाइडेंस कोई भी दे सकता है जो यूपीएससी एग्जाम से के सब्जेक्ट से में वेल well क्वालिफाइड हो और यूपीएससी एग्जाम के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो वाकिफ हो कि यूपीएससी एग्जाम कैसे लेता है ये तुम्हारे ब्रदर सिस्टर दोस्त रिश्तेदार मम्मी पापा कोई भी दे सकते लेकिन अगर ऐसा तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है और तुमने ऑनलाइन चूज किया है माई फ्रेंड्स द प्लस प्लेटफॉर्म बिकम्स एन ऑसम प्लेटफॉर्म क्यों क्योंकि इस पर इंडिया के सेवेंटी से ज्यादा सत्तर से ज्यादा एजुकेटर्स आर अवेलेबल पूरा इंडिया से ये एजुकेटर्स ने अपने अपने प्लस कोर्सेज बनाए मेरा पॉलिटी का कोर्स होगा ऐसे हिस्ट्री का सोशियो का जोग्राफी का प्रिलम से लेकर ऑप्शनल तक कोर्सेज अवेलेबल है समझने की कोशिश करो तुम्हारे पास वन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउनलोड होंगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ वन टू वन डिस्कशन होंगे यू वेल ऑल्सो हैव एन ऑसम टेस्ट सीरीज सर ये टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है माय फ्रेंड्स तुम कर सकते हो एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन तुम खुद ही सोच लो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक ये अनएंडिंग सब्जेक्ट्स है अनएंडिंग इनका कोई अंत ही नहीं है ये शुरुआत लोगों के जन्म कट गए लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं खत्म हुए क्या तुम ऐसा प्रिपेरेशन करोगे नहीं तुम पर करोगे एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए कितना पढ़ना है और कब छोड़ देना है और फिर तुम जो लिखते हो उसको यूपीएससी कैसे मार्क्स देगा ये तुम्हें पता चलता है विद दिस एग्जाम सेंट्रिक टेस्ट सीरीज ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस दिस टेस्ट सीरीज शैल बी अवेलेबल टू यू एट मियरली फोर्टी थाउजेंड इसमें भी कोड यूज करो ये पूरा एक साल का कोर्स है माई फ्रेंड्स ओके इसमें भी कोड यूज करो सेड लाइव एस आई डी एल आई वी सेड लाइव कोड यूज करो प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एन एंटायर वन ईयर द एंटायर प्लस कोर्स शैल बी अवेलेबल टू यू एड मियरली थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज उसी तरह से अगर तुम्हारे पास दो साल है तो तुम बहुत लकी हो तुम्हारे पास समय है टू प्रिपेयर वेरी नाइसली टेस्ट सीरीज प्लस द एंटायर ऑल द कोर्सेस Shall be available to you for an entire two years period at sixty four thousand rupees. Is maybe code use karo said live S I D L I V E. Press apply button. Congratulations. Fifty seven thousand six hundred में दो साल एक बार per month और per subject जरा division करके देख लो तो मैं सब पता चल जाएगा ये कितना reasonable है कितना effective है और कितना efficient है. इसी वीडियो के description में जाओ my friends. वहां पर देखो एक लिंक आएगा लिंक को क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन चूज करो 12 मंथ चूज करो या फिर 24 मंथ चूज करो जहां कोड का जगह आएगा वहां पे कोड यूज करो सेड लाइव प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ 10 परसेंट डिस्काउंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑन द प्लस कोर्स तुम्हें सारे एजुकेटर्स के कोर्सेस दिखाई देंगे ऐसा मेरा कोर्स दिखाई देगा कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन बेटा जनवरी 2020 तक मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारे पास चार महीना होगा टू रिवाइज फॉर योर प्रिलिम्स आल्सो सारे टेस्ट कर सकते हो तुम्हारे पास इनफ टाइम है टू रिवाइज रिकैप एंड प्रैक्टिस द आंसर्स एंड आई थिंक इट विल गिव यू एन ऑसम चांस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम योर डिसीजन माय फ्रेंड्स अपना करियर बनाओ लोगों की बातों में मत जाओ ओके टेक योर ओन डिसीजन यूर वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज योर अपॉर्चुनिटी क्लास टेन चैप्टर वन का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग हमने ये सोचा विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर ऑब्वियसली नाइन्थ क्लास की बात हो रही थी वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विद वेनी ऑन वन ऑर्गेन ऑफ द गवर्नमेंट हमने कह लिया था एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन दिस पावर शेयरिंग तो हमने इसको देखा था व्हाट इज कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर्स इसके बिना बर्बादी हो जाएगी तीनों ऑर्गेन एक दूसरे से लड़ खत्म होंगे एंड दिस इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड सो हम करेंगे पावर शेयरिंग तो पावर शेयरिंग को हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट से तो वी विल टेक अप एग्जाम्पल्स ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज ओके और हम समझने की कोशिश करेंगे विद रिगार्ड टू बेल्जियम एंड श्रीलंका ओके दो एग्जाम्पल्स लिए गए इस बुक में कि जिसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग करनी क्यों जरूरी है ना करो तो क्या मुश्किल और करने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं सो बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया हुआ है बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप इट इज स्मॉलर इन एरिया देन हरियाणा हरियाणा से छोटा है ओके इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस द नीदरलैंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर वन करोड़ ओके अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा 
हरियाणा की पॉपुलेशन करीब करीब दो करोड़ ओके इनकी पॉपुलेशन इज ओनली वन करोड़ और ये हाफ द स्टेट ऑफ हाफ द एरिया स्मॉल स्मॉलर देन हरियाणा तो मान के चलो कि हरियाणा का आधा है हर महीने में यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस सोच के लो कि आपके इतने सारे स्टेट्स का एक स्टेट में विच इज ऑल्सो नॉट अमंग विच इज नॉट अ वेरी बिग स्टेट फ्रेंकली स्पीकिंग ओके इन कंपेरिजन टू उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एक्सेट्रा लेकिन उस स्टेट के मुकाबले ये करीब करीब आधा है बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अब एथनिक कॉम्पोजिशन देखो देखो हम बार बार रोना पीटना करते रहते हैं अपनी कंट्री का जो ना हम लोग को आदत सी हो गई बहाना देने की एक्सक्यूज इट इज ओके कि सर हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है इतनी डाइवर्सिटी है सर हम इसीलिए हमारे में प्रॉब्लम्स है अच्छा एग्जाम्पल्स भी यहाँ भी देख लो इस छोटी सी कंट्री के जरा टोटल पॉपुलेशन देख लो उसमें फिफ्टी नाइन परसेंट लिवस इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज तो अबाउट फिफ्टी नाइन परसेंट ओके आर स्पीकिंग डच लैंग्वेज ये एक ही छोटी सी कंट्री की बात हो रही है फोर्टी परसेंट ऑफ पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज ये हो गए दो रिमेनिंग वन परसेंट ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स एट्टी परसेंट ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल ट्वेंटी परसेंट आर डच स्पीकिंग तो एक छोटी सी कंट्री में भी बार बार यू आर सींग डिविजन बोथ इन टर्म्स ऑफ रीजन बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज एथनिसिटी तो जो माइनॉरिटी फ्रेंच पॉपुलेशन है ये रिलेटिवली रिच है एंड पावरफुल है ओके एंड दिस वॉज रिजेंटेड बाई डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later this led to tensions between dutch speaking and french speaking communities during the 1950s and 60s to tum notice karo ye dutch numbers mein zyada hai lekin paisa french ke paas zyada hai the reason uh, could be multiple number historically speaking dutch ko jo socio economic ad, uh, advantages hai wo thode late mile to obviously wo thoda sa pichhad gaye ye thoda sa hi pichhad gaye lekin tension start ho gayi so there was tension between the two communities was more acute in brussels brussels presented a special problem dutch speaking people constituted a majority but a minority in the capital ye question bar bar aate ye question jo maine tumhe bataya tha to article 29 and 30 se communicate kar, karoge humne bhi usme likha hua hai we are protection protecting minorities aur usme word kya likha hua hai citizens or any section of citizen any citizen or section of citizen वेदर इन इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया को हम प्रोटेक्ट करेंगे अंडर आर्टिकल ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी विच हैज ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर तो यहां पर एक मेजर क्वेश्चन पता चल जाता है कि हम हिंदू या फिर हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी को मेजोरिटी माने कि माइनॉरिटी माने तो भाई ये तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है बिकॉज अगर मैं एज ए कंप्लीट कंट्री देखता हूं तो हिंदूज आर ऑब्वियसली इन मेजोरिटी इसमें कोई बड़ा इट्स नो ब्रेन है सबको मालूम है लेकिन बहुत सारे एरियाज क्वेश्चन क्या है देखो लैंग्वेज क्या है एनी सिटीजन और सेक्शन ऑफ सिटीजन विद इन इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया तो नागालैंड में चले जाओ कश्मीर में चले जाओ लक्षद्वीप में चले जाओ बहुत सारे कंट्रीज बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा पता चलता है जहां पर हिंदी स्पीकिंग या फिर हिंदूज आर इन माइनॉरिटी तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है और ये काम आपका सुप्रीम कोर्ट विल बी द वन विच विल बी डीलिंग विद दिस पार्ट या फिर द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज डील करेगा ओके ये एक्चुअली पिटिशन आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में तो यही क्वेश्चन हम यहां पे भी देख रहे हैं जहां पर हमने देखा ब्रसल्स जो कि कैपिटल है उसमें डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में थे इन द कंट्री बट ब्रसल्स में माइनॉरिटी में एंड वाइस वर्सा तो दो तीन मेजर प्रॉब्लम्स आ गई और ये सारा सिचुएशन हो गई विद रिगार्ड्स टू बेल्जियम पहले हम इसको बेल्जियम को देखते हैं अब हम यही चीज तमिल और सिनलीस में देखते हैं इन श्रीलंका श्रीलंका इज एन आईलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इट हैज अबाउट टू करोड़ पीपल ओके तो इससे डबल मतलब एक्चुअली हरियाणा की पॉपुलेशन समझ लो अबाउट द सेम एज इन हरियाणा लाइक अदर नेशन इन साउथ एशिया श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन मेजर सोशल ग्रुप्स क्या है सेवेंटी फोर परसेंट सिनल स्पीकर और स्पीकर दैट इज सेवेंटी फोर परसेंट एंड तमिल स्पीकर एटीन परसेंट अमंग तमिल्स देर आर टू सब ग्रुप्स तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री जिनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स and the rest whose forefathers came from india as plantation workers during colonial period are called indian tamils to hamare yahan par to sri lanka mein ab do main languages one is sinhalese one is tamil tamil mein do further subdivision ek jo natives of sri lanka hai aur ek jo indian tamils hai as you can see from the map jo abhi thodi der mein dikhata hu most of the sinhals are the buddhist while most of tamils are hindus or muslims 
there are about 7 percent Christians who are both Tamils and Sinhal. Now, ab situation dono hi jagah par hai, okay, dono hi jagah par unbelievable amount of variation hai aur conflicting opportunities hai. Yaad rakna, opportunities ho, dono side hai, ladai jagada dono side ho sakta hai, ab dekhte hai, situation ko handle kaisa kiya jai, okay. So, just as a Dutch community may problem agya, in Sri Lanka, the Sinhal community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now, let us see what has happened, okay. Sri Lankan Tamils or Sinhalese may problem honi start hoge. Sri Lankan Tamils launch parties and struggles for recognition of Tamil as an official language. Sinhals ne ek din Sri Lanka mein because 74% majority hai. Ab unka bhi ek thought process hai. Unka ek thought process hai, yaar hum pure Sri Lanka mein hum hi to majority hai. Majoritarism ko hi to hum log democracy maante hai. Agar hum yahan raj nahi karenge, to kaha karenge? To unho ne ek din ek law pass kiya ki sirf Sinhalese will be the official language, Tamil will not be. Tamils ne is baat ko, Sri Lankan Tamils ne is ko launch kar diya ki yaar hume bhi recognize karo as an official language. Hume bhi do regional autonomy and equality, okay. But the demand for more autonomy, etc. was repeatedly denied. By 1980s, several political organizations were formed demanding Tamil Elam. Ye tumne kuch kuch word tumhe samaj mein aane wa hoga, jo tumhare LTTE ban gya. That is the uh, Tigers for Tamil Elam, the Limited Tigers for Tamil Elam. Elam ka matlab state, okay. In northern and eastern part of Sri Lanka, this distrust salu ho gya in a huge civil war. Tum kabhi civil war ke baare mein padho ge, it was amongst the bloodiest civil war in the world. Itne logon ki death hui. The entire economy of Sri Lanka was destroyed. Okay. And it was a very, very bad and very dark history of Sri Lanka. In comparison to that, agar hum Belgium ka dekhenge, to humne ye Belgium ka example dekha. Ye yellow part is the Dutch speaking region. Brussels is the capital region. Walloon is the French speaking people. And then there is the German speaking population. This is the maps. Okay. So, we have ethnic map pe division. Dekha. Ye division to division, hai na, my friends. Okay. Please don't consider that in a big country, there are more problems in a small country. Mein some problem. Mein Jaise hi diversity dekh rahi hai, there is bound to be some kind of confusion. This is Sri Lanka. We have confusion. Dekhi. Same. Sinhalese. This is yellow. Hai. Sri Lankan Tamil, okay, which is the orange part. Indian Tamil, which is this dark part. And then they have the Muslim region. Okay. तो हम लोगों ने जब मेजॉरिटेरियनिज्म देखा श्रीलंका में तो हमने देखा 1956 से ये एक्ट पास हुआ था एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस दिस रिगार्डिंग तमिल द मोमेंट यू डू दिस द मोमेंट तुमने मेजॉरिटेरियनिज्म दिखाया कहीं ना कहीं रिटैलिएशन होगा ही होगा और वही हुआ श्रीलंका में देखो कोई कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा ये भी छोटी कंट्री ये भी छोटी कंट्री यहां पे भी वैरायटी तीन चार कम्युनिटीज में है यहां भी वैरायटी तीन चार कम्युनिटी में है यहां पर हुआ सिविल वॉर यहां हुआ सिविल वॉर वर्ल्ड का सबसे ब्लडी सिविल वॉर जिसने इस कंट्री को बिल्कुल रूट से उखाड़ने का करीब करीब हो गया था थैंकफुली इट गॉट सेटल डाउन ओके नाउ इफ यू नोटिस ऑन द सेम स्ट्रक्चर लेट्स लुक एट बेल्जियम द बेल्जियन लीडर्स टू का डिफरेंट पाथ वो लोगों ने रिकॉग्नाइज किया भाई अलग-अलग लोग हैं अलग-अलग रीजनल एंड डाइवर्सिटीज है your eyes cannot see what your brain does not know. Do tarah ke mindsets hote hai. Ek hota hai problem mindset, ek hota hai solution mindset. Pehle problem ko pehchanna sikho, fir uske baad usko address karne ki niyat rakho, rasta mili jata hai. The niyat has to be very very clear. The intention has to be very very clear. Okay. So majoritarianism karoge, civil war karwaoge. Aur agar nahi karoge, to yaha par kuch aur hone laga. Dekho kya hua. Between 1970 and 1993, इन्होंने अपना constitution चार time change out किया ताकि एक ऐसी arrangement आ जाए ताकि सब लोग रहे सके। Wow यार, wow यार, just think about it। इन्होंने make sure कैसे किया, number क्या किया? Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो central government में Dutch speaking और French government, French language speaking ministers will be equal in number, okay? Some special laws require support of majority of members from each linguistic group. Thus, thus no single community can make decisions unilaterally. Bohut acha line hota hai, usko line ko yaad rakna. Laws must be made democratically and imposed dictatorially. Laws must be made democratically. Oh, wo ye democracy hai. Many powers of the central government have been given to state governments of the two regions of the country. 
स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर कुछ गड़बड़ हमारे यहाँ है येस yes, हमारे यहाँ बोला जाता है क्वासाई फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेल्ट तुमने बार बार बहुत सारे प्रोविजन में देखा स्पेशली विद एमरजेंसी प्रोविजन तुमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर जाती है ओवर द स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है यहाँ पर कहाँ पर बेल्जियम में ब्रसल्स एज अ सेपरेट गवर्नमेंट वाई क्योंकि ब्रसल्स का एथनिक डिविजन ठीक ऑपोजिट था ओके okay? तो ब्रसल्स को कैपिटल रीजन को अलग से ट्वीट किया जा रहा है सो so, कैसे ट्वीट किया जा रहा है हैव इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल हैव एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्यूटिफुल जहां पर हमारी नंबर है ज्यादा वहां पर हम 50 50 इक्वल एग्री करते हैं और जहां पर डच है वहां पर डच एक्सेप्ट करते हैं वाह यार ब्यूटीफुल इंस्टेड ऑफ कि हम इस जगह पर डोमिनेट करेंगे और उस जगह पे सबॉर्डिनेट रहेंगे और वाइसा वैसा क्यों ना हम दोनों ही जगह पावर शेयरिंग करें वॉट आर ब्यूटिफुल थिंग इसी को इसी रूल को सर्वे सुखेना भवन तू बोलते इफ यू नोटिस दिस यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है यही लॉन्ग टर्म विजन सब सुखी भी रह सकते हैं ओके द आइडिया इज नॉट ऑलवेज विनिंग एंड लूजिंग द आइडिया कुड बी दैट ऑल ऑफ अस को एग्जिस्ट एंड को फ्लरिश टूगेदर सो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं विच इज इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव This government has power regarding cultural, educational, language related रिलेटेड इशू यार हर चीज को यू नो पत्थर मार के नहीं समझाया जा सकता हर चीज के लिए बहुत ज्यादा लॉस की जरूरत नहीं कुछ कल्चरल रिलीजियस लिंग्विस्टिक इशूज ऐसे होते हैं जो आपसी सहमति से ही हो जाए तो पीपल्स गवर्नमेंट बनाई गई है फॉर दीज मैटर्स तो तुम नोटिस करोगे सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा बड़ा अच्छा है अरे कॉम्प्लिकेटेड से कोई फर्क नहीं पड़ता काम होना चाहिए is the work being done yes is belgium successful yes is there is there is no civil war there is no problem there is no rift it is living like a good well developed nation jisme sab log apne apne rights le rahe hain apni apni duties kar rahe hain and power sharing chal rahi hai agar jo ye kaam karega aur isi wajah se hum itne khush hue that the european union ka parliament actually belgium mein banaya gaya क्यों यहां पर नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग द वे हैज टू बी फाउंड आउट ओके एंड बेल्जियम हैज फाउंड दिस वे ऐसे जर्मनी में देखा यहां पर देखा जर्मनी का ग्रैंड कोलेशन गवर्नमेंट इंक्लूड टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये दोनों अपोनेंट पार्टीज है ये दो पार्टीज हिस्टोरिकली एक दूसरे को यू you नो know, हरा रहे जैसा हमारे यहां पर है डू यू नोटिस दिस इस ऑटोमोबाइल uh, का तुमने स्ट्रक्चर देखा इसमें दो स्टेयरिंग व्हील्स है ओके okay? ये भी चलाया जा सकता है इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए तो इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओके तो बोला फाइन जर्मन इंजीनियरिंग इस तरह से जर्मन गवर्नमेंट चल रही है लाइक अ कार जिसमें दो स्टेयरिंग व्हील्स है अगर कोऑर्डिनेशन हो तो दो स्टेयरिंग व्हील्स भी ठीक से करेंगे और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे Hence, they take divergent positions on several policy matters, but still jointly run the government. टेरेनी ऑफ मेजोरिटी नहीं होना चाहिए माई फ्रेंड्स ओके जस्ट बिकॉज तुम सत्ता पक्ष में हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास बहुमत है ओके यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय दंस हु आर इन माइनॉरिटी वेदर इन द गवर्नमेंट और इन सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट ओके वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवेन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सब कुछ और भी बर्बाद हो जाएगा सो देर विल बी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर ये इंटेलिजेंस है यार एक छोटी सी चीज में अगर तुमने पावर शेयरिंग नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ये तो प्योर विजडम है ओके देर इज अ सेकेंड डीपर रीजन ऑफ पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दो अफेक्टेड बाई इट एक्सरसाइज and those who have to live with this effect people have to the right to be consulted a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system sarkar hamari answerable government hone chahiye the government should be responsible to the people okay so two reason hai ek on the basis of pure common sense pure wisdom aap bhaiya nahi karoge barbad ho jaoge the second here is democracy itself is based upon sharing democracy itself is based upon separation of powers so we have two different paths 
Hence, there are two reasons. One is what is called prudent, prudential. And the second is moral. Prudential means wisdom. And that second is moral. Dono hi cheezo mein important hai that we do power sharing. Power sharing will lead to stability of the government. This is the form of power sharing that we have seen. In modern democracies, power is shared among different organs of government. We have done executive, legislative and judiciary. This is called as separation of powers. This is called as separation of powers. We have done this before. Executive only implements laws. Legislative only makes laws. Judiciary only interprets laws. ये only अगस only हो सच में तो executive, legislative और judiciary की separation of power है अगर ऐसा only strict हो तो वो strict doctrine of separation of powers होता है जैसे USA में होता है लेकिन इंडिया में doctrine of separation of powers इतना strict नहीं है loose है इसलिए इसे बोलते हैं doctrine of checks and balances तो कभी कभी executive, legislative के territory का काम कर लेता है legislative, judiciary का काम कर लेता है judiciary कभी कभी executive का काम कर लेती है इसलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस करते हैं बट आइदर वेज देयर हैज टू बी सेपरेशन ऑफ पावर वहीं पर हमने नोटिस किया है एक और तरीका है दैट देयर हैज टू बी गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स सो हमने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग होना चाहिए ओके द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे शेयरिंग होती है अगर तुमने पूरा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ा है तो तुम समझ सकते हो दूसरा द सेवेंथ शेड्यूल अगर तुम्हें मालूम है द यूनियन लेस द स्टेट लेस एंड द कंकरेंट लेस ये एग्जाम्पल्स दिए गए ये प्यूतन साहब का और ये बुश का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वो लोग डेमोक्रेसी को रोक के रख रहे हैं तो ये बोले वी गॉट अ कीप द रेन टाइट डर लगता है ओके okay, कभी कभी डेमोक्रेसी से भी डर लगता है क्योंकि बहुत फ्रीडम है एंड सम पीपल हैव दिस कंट्रोल मीनिया उनको लगता है कि यार कंट्रोल करके रखोगे तब तक ठीक है आई डोंट थिंक सो डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो रन बाई इट और वो हमने यूरोपियन कंट्रीज में बहुत जगह देख लिया है ओके थर्ड इज दैट वी हैव डिफरेंट सोशल ग्रुप जो हमने देख लिया है आर्टिकल ट्वेंटी एंड आर्टिकल थर्टी ये भी शेयरिंग ऑफ पावर है कि सिर्फ हिंदू मेजोरिटी या हिंदी स्पीकिंग ग्रुप को ही सारी आजादी नहीं होनी चाहिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी जाने चाहिए तो यहां पे दो माइनॉरिटीज को हमने पावर शेयरिंग किया रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिलीजियस मतलब जो माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओके लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज उसी तरह से ओके वी हैव सीन वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप दैट वी आर बींग गिवेन राइट टू पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी अगर ये नहीं कुछ नहीं it will lead to confrontation it will lead to destruction so how to connect with ups exam my friends agar tum ye notice karo pura spirit of federalism pura spirit of democracy pura fundamental rights is based nothing else on but on the basis of fundamental or oh, oh, sorry on power sharing please ensure ki ye pura ka pura part tum aise hi khatam karo these are the feedbacks that we are getting from you and it is very very encouraging thank you to make us a part of your success journey okay we will like to do better and we are going to live with this motto of an academy let's crack it let's crack it my friends and if you want to join us maine jo video ke starting mein dikhaya code use karo sid live s i d l i v e until next time god bless thank you